Tere kõigile! Täna oleme põllule ja asume siis tegelema maasika taimedega. Nimelt meil on siis plaanis maasika taimi paljundada. Näitan teile ühte noort maasika taime, mille ma panin siis eelmise aasta sügisel just tütar taimest. Ja siin on ta praegu väga ilusaks põõsaks läinud. Ja ütleme saagikus ta selle aastal väga suurt ei ole, aga sort on alba. Ja näitan veel neid marju, mis on jäänud korjamata, et need on siis viimased marjad. Ja järgmine aasta siis ootame sellelt sordilt juba sellist suuremat saaki. Ja kui nüüd siin vaadate, siis tegelikult neid võsundeid on siin päris palju. Et ma loen siin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja isegi 7, 8. Et ühel põõsal on 8 võsundit. Ja kui ma nüüd üldse taimi paljundada ei taha, siis ma peaksin need ka kohe ära võtma, et see muidu hakkab mõjutama maasika saaki. Aga antud juhul ma siis ühele taimele jätaksin kaks-kolm võsundit allest, kus ma siis saan sellised head, väga ilusad, suured tütardaimed. Nii et ülejäänud võsundit võtame siis siit praegu ära ja jätame siis kaks kõige sellist kõige sellist paremat pikemat võsundid, mis on ka siis natuke sellise tugevama olekuga. Ja võib ka kolm tükki jätta, et mina praegu võtan lihtsalt siit need üle jäänud ära. Võite ka kääridega lõigata, kuidas ise soovite. Ja siin on üks on veel. Ja jätan praegu siis vaatan neid, et need on päris head siin. Ja kolmas on siin. Et võibolla siis see on veel päris kena ja see kolmas on väike, et võtame selle kolmanda ka veel siit ära, et jätame tälle kaks sellist tütardaime. Ja nüüd järgmisena, et kui see taim on saanud juba selliseks päris kena, juba kaks-kolm lehte on tal, siis ta tegelikult hakkab ise juurduma, et kui teil on pandud see maasikad, niimoodi, et peedra vaipa ei ole, et minul on siin peedra vaip pandud, siis ta selle peedra vaipa peal juurduda ei saa. Aga nüüd selleks, et ta saaks juurduda korralikult kusagil kolm, neli nädalat ja siis läheb nüüd istutamiseks, siis tuleks panna talle siia siis pott mullaga ja vaheta vaheldada kasta. Et seda me siis praegu ka kohe teemegi. Nii tavalise taia potid siis täidame mullaga. Et mõni ütleb ka, et liiva mulla segu, et siis taimed paremini juurduvad, aga mina olen pannud siis tavalist mulda aiast ja võtsin siis praegu kaks potti, mul on kaks võsundid siin ja panen nad siis mulda ja siis saavad hakata neil kasvama ilusti juured. Taim peab kindlasti jääma võsundi külge, sealt lahti lõigata teda ei tohi. Paras jagu panete mulda, et tale juured saavad alla tulla ja natukene surute siis siit kõik kinni selle mulla ja paneme siis teise taime ka vaatame, et ta oleks ilusid keskel siin ja õige vähe siis surume ta siia mulla sisse ja natukene paneme mulda peale väga palju ei tohi panna natukene siit mulda peale ja surume ta kinni ja nad kenasti alguses siis toituvad nende võsundite kaudu ja siis kusagil nädala pärast võib juba tegelikult juba Arvata, et seal on juured all ja kolme nädala jooksul peaks tulema siis selline korralik juurestik. Mina olen võtnud sellise natukene suurema potti, et see seisab korralikult siin paigas, ei nihku kusagile, kui ka tuleb mingi suurem tuul ja püsib ka nii iskus rohkem siin sees, kui te muidugi mulla peale panete nad juurduma, et siis seda muret ei ole ja nüüd vaheta vahel siis, kui on kuumad ilmad, siis ma kastan seda kastan seda potti ja olen kasutanud ka selliseid väiksemaid potte selliseid aga siin siis kuivab muld küllaltki kiiresti ära ja juba nelja nädalaga jõuavad juured ka päris suureks minna et olen siiski otsustanud et kasutan natukene selliseid suuremaid potte mis on siis ka minu enda jaoks selline mugavam ja vähem töömahukas ja ongi taimed kenasti pandud juurduma tütardaimed Ja nüüd siis võime natukene ka kasta. Ja kolme-nelja nädala pärast on meil siis juba noored maasikataimed ilusti ära juurdunud. 
mida me saame siis hakata peendrasse istutama. Ja peendrasse istutamine siis vastavalt ilmastiku tingimustele, kui on sellised kuumad ilmad, siis võib lükata selle augusti keskele, augusti lõppu, kui on sellised jahedamad ilmad, siis võib ka kohe juuli lõpus uue peedra juba ära rajada. Ja siis üks asi veel, et need samad võsundid, et siin te võite siis jälgida, kas neil tulevad veel selliseid uusi võsundeid külje peale juurde, et siis need võtate siis ka ära ilusti, et ta sinne ei raiskaks oma sellist jõudu selliste kõrvaliste võsundite peale, et kasvatakse siis ainult seda ühte tütar taime. Sellega ma tänase video lõpetan ja kohtumiseni järgmisel korral.